चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी चल रहा था हमारा पिछले दो वीडियोस आपने देखे होंगे आई होप सो बहुत ज्यादा प्यार दिया बच्चों ने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे वो दो वीडियोज में बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं आज का वीडियो एक और स्पेशल टॉपिक पर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जी हाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये कॉन्सेप्ट प्लस थोड़ा बहुत जो बच्चों को डिफिकल्टी लगती है वो इस वीडियो के बाद डिफिकल्टी रहने नहीं वाली है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद रेलेवेंट एग्जांपल मैं इस टॉपिक को समझाने वाला हूं इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा सबसे पहले मीनिंग देखेंगे देखिए फॉर्मेट एक फॉर्मेट के थ्रू आपको समझाना पड़ता है पीपीसी सबसे पहले मीनिंग आती है अजम्पन आते हैं राइट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो हमारा कर्व है उसका स्केजुअल आता है जिसको आप शेड्यूल या टेबल बोलते हैं टेबल बनानी पड़ती है देन आपका फाइनल डायग्राम आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं राइट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीनिंग से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम से पता लग रहा है राइट कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स हैं जिसको हमें प्रोड्यूस करना है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी देखेंगे गुड्स हैं दो गुड्स हैं जिसको हमें प्रोड्यूस करना है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज संभावनाएं हो सकती है यह समझाता है हमें पीपीसी एज सिंपल एज दैट राइट देखते हैं मीनिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब ट्राई करेंगे ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी राइट तो यहां पर क्या है रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी गिवन रहता है पहले से ही हमारे पास पता रहता है इतने रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है अब इन्हीं रिसोर्सेज से और इन्हीं टेक्नोलॉजी से हमें दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है हमें कैसे प्रोड्यूस करना है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमें पीपीसी बताता है हेलो हो रहा है बच्चों क्लियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स को प्रोड्यूस करने की वेरियस वेरियस पॉसिबिलिटीज हमें शोकेस करता है बताता है बच्चों क्लियर इसको अदर नेम मतलब पीपीसी के अलग अलग नाम है जिनको अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है पीपीसी को जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉन्टेयर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व राइट तो आपसे अगर ये नाम भी पूछे जाए तो आपको समझ जाना है कि बात पीपीसी की हो रही है हो रहा है बच्चों क्लियर चलिए आगे देखते हैं अजम्पन अजम्पन मतलब कि कई ऐसे नियम रूल्स जिसके थ्रू ये हमारा डायग्राम या पीपीसी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है दैट मींस हमें बहुत सारी चीजें या कुछ चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती है तभी जाकर ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हो पाता है राइट right? यहां पर क्या है द रिसोर्सेज आर गिवन एंड रिमेन फिक्स्ड रिसोर्सेज पता है कि भाई चार पांच ये रिसोर्सेज है और वो फिक्सड है उसमें फेरबदल हम नहीं कर सकते हैं द टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी भी हमारे पास गिवन है और कॉन्स्टेंट है उसमें भी हम नई पुरानी फेरबदल नहीं कर सकते The resources are fully and efficiently employed. जितने भी resources हैं उनका best possible utilization हमें करना है The resources are not equally efficient in production of all goods. सिर्फ एक ही resources में इतनी capability नहीं है कि वो पूरे goods को produce कर पाएगा right? तो ये basic से चार assumption है जो कि हमें लिखना बहुत जरूरी है या ये लिखेंगे तभी आपको full out of full marks मिलते हैं PPC में हो रहा है बच्चों clear? मीनिंग आएगी अदर नेम भी बताने हैं प्लस अजम्पन आ जाएगा इसके बाद स्केजुअल राइट शेड्यूल जिसको बोलते हैं उसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है स्केजुअल राइट तो इसको टेबल और प्रेजेंटेशन भी आप बोल सकते हैं टेबल के थ्रू प्रेजेंट करना पीपीसी को देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लिख ली है गुड्स वही दो रहेंगे एक वीट ले लिया एक क्लोथ ले लिया है या वीट क्लोथ की जगह कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी अपन ले सकते थे दो गुड्स हमें लेने हैं डिफरेंट होने चाहिए बस ये ध्यान रखना है वीट और राइस भी हो सकता था गन्स वगैरह हो सकती थी या कोई भी चीज एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है राइट ये उस दो गुड्स को इन दो गुड्स को प्रोडक्शन करने की प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटीज है ए बी सी डी ई राइट right? कितनी है पांच पॉसिबिलिटीज है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की एक है वीड दूसरा है क्लोथ्स <coughs> चलिए आगे बढ़ते हैं ए अब पहली पॉसिबिलिटी में क्या देख रहे हैं जितने भी हमने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है सारे लगा दिए क्लोथ्स को बनाने में 
सारे लगा दिए क्लोज को बनाने में और देखिए जब सारे रिसोर्सेस हम एक ही तरफ लगा देंगे तो दूसरी तरफ वीट को प्रोड्यूस करने के लिए बनाने के लिए हमें पास कुछ नहीं रहेगा तो जीरो नॉर्मल सी बात है जितने पैसे थे एक को ही लेने में हमने लगा दिए तो दूसरे लेने के लिए दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कैपिटल हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है राइट अब देखिए अब हमें वीट को अगर प्रोड्यूस करना है अगर हमें वीट को प्रोड्यूस करना है तो क्लोथ्स का जो हमें प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा राइट क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है कैपिटल हमारे पास लिमिटेड है उससे ही हमें दो चीजों को प्रोड्यूस करना है रिसोर्सेज लिमिटेड है राइट तो देखिए अब हमने वीट को जब प्रोड्यूस करना चालू करा एक यूनिट जब हमने बढ़ाई वीट की तो हमें क्लोज का जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा और ये इनडायरेक्टली कर सकते हो दस में से एक गए तो नौ यस इसको बढ़ाने के लिए वीट को बढ़ाने के लिए हमें क्लोथिंग का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा अब हमने सी में सी पॉसिबिलिटी में हमने वीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया दो मतलब पहले एक था फिर कर दिया हमने दो यहां पर नौ में से दो गए सात राइट अब कंटिन्यूसली हम वीट का अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है बढ़ाना है तो हमें क्लोथिंग का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों इक्वल वे में हम उस चीज को यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है हम क्लोथिंग भी बढ़ा रहे हैं और वीट भी बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते राइट हमें वीट को बढ़ाने के लिए क्लोथिंग को कम करना पड़ेगा या फिर क्लोथिंग को बढ़ाने के लिए वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा यस और नो फंडामेंटल रीजन वही है जो पहले वीडियो में देखा था हमने कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम हमें अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा राइट यहां पर तीन जब हमने पॉसिबिलिटी करी तीन जब प्रोडक्शन कर लिया वीट का तो हम ये चार हो गया सिंपल सा अगर इसको बनाने का तरीका याद करना पड़ता है देखिए एग्जामिनेशन में आएगा नहीं हमें ये टेबल भी याद करनी पड़ेगी तो सिंपल सा पॉसिबिलिटी ले लेंगे एबीसीडीई वीट ले लेंगे जीरो वन टू थ्री फोर और सिंपल सा टेन लिख दीजिए वहां पर और यहां से टेन माइनस वन नाइन नाइन माइनस टू सेवन सेवन माइनस थ्री फोर फोर माइनस फोर जीरो हो रहा है बच्चों क्लियर बहुत ही सिंपल है देखिए इस चैनल में इकोनॉमिक्स हम अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे राइट हो सकता है वो कॉन्ट्रेडिक्ट करे आपके स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर से लेकिन इससे सिंपल आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिलने वाली है कहीं पर भी राइट बिल्कुल सिंपल इजी टू इंप्लीमेंट या फिर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज होने वाली इकोनॉमिक्स पूरा बच्चों क्लियर तो ये टेबल बहुत ईजी है बनाने की इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है एक यूनिट का एक गुड्स का प्रोडक्शन बनाने के लिए राइट right? एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे जो गुड्स है उसकी यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा राइट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स राइट ये बढ़ रहे हैं ये घट रहे हैं अगर ये बढ़ते तो ये घटता दोनों में से एक हमें घटाना पड़ेगा राइट right? जब भी एक बढ़ता है दूसरा घटता है जब भी एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो इकोनॉमिक्स में हमेशा कर्व नीचे की तरफ आता है हेलो जब भी इकोनॉमिक्स में दो यूनिट्स दो हमें पॉसिबिलिटी वीट और क्लोथ एक बढ़ रहा है एक घट रहा है हमेशा इकोनॉमिक्स में ग्राफ नीचे की तरफ आएगा जब भी एक बढ़े और दूसरा भी बढ़े वन टू थ्री फोर फाइव दस पंद्रह बीस पच्चीस छब्बीस बढ़ रहा है राइट तो इकोनॉमिक्स में ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या सॉन्ड नो पूरा बच्चों क्लियर राइट अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है इसलिए जो इसका डायग्राम भी होगा वो नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा होगा राइट अब डायग्राम बनाने के दो तरीके होते हैं या फिर आप जो ग्राफ वगैरह बनाते थे स्केल लेके राइट जैसे यहां पर जीरो है तो यहां पर वीट है तो वन टू थ्री फोर अब जैसे ये है क्लोथिंग है टेन तक है तो टू टू का गैप टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व राइट right? ट्वेल्व फिर फोर्टीन ऐसे बनाते हैं राइट right? तो दो तरीके हैं या तो स्केल लेके वैसे बनाइए नहीं तो हम ऐसा भी फ्री डायग्राम बना सकते हैं पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे बट मेक श्योर करना है जो हमारा मार्किंग है वीट है क्लोथ है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वो प्रॉपर होनी चाहिए यस और नो हो रहा है बच्चों क्लियर तो यहां पर देखिए अगर हम वैसे भी बनाते तो जीरो पे टेन जीरो पे टेन यहां पर आया था नियर अबाउट वन पे नाइन वीट क्या है वन पे नाइन वीट यहां पर एक्स एक्सेस में वीट होती है और क्लोथिंग है हमारी वाई एक्सेस पे वन पे नाइन वन नियर अबाउट यहां पर होता और नाइन नियर अबाउट यहां पर होता तो ये नाइन के थ्रो जाता हो रहा है बच्चो क्लियर तो हम देखेंगे तो ये जो डायग्राम है जीरो पे टेन वन पे नाइन टू पे सेवन ये अगर हम डायग्राम वैसे भी बनाते तब भी एक्जेक्टली ऐसा ही बनता राइट right? इधर ये हो जाता 
बी पे इधर सी पे इधर डी पे इधर और जीरो पे ये जो देखिए जीरो पे फोर है राइट क्लोथिंग कहां होती जीरो और ये फोर हमारी यहां पर होती पूरा बच्चों के लिए तो यहां पर क्या है ये जो डायग्राम है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा और ये क्या बनेगा कॉनकेव कॉनकेव राइट जीरो एक्सेस से अगर इसको देखेंगे तो केव लगेगा इसका भी फंडा बता दूं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में जो डिफिकल्टी आती है जीरो एक्सेस से देखिए डायग्राम को एक केव लग रहा है केव गुफा राइट तो इसको हम कॉनकेव बोलेंगे पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजन ओरिजन मतलब ये लाइन हो रहा है बच्चों क्लियर तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा पीपीसी होता है राइट अब देख लेते हैं इसी वीडियो पे वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन अगर पीपीसी में पॉइंट इनसाइड होगा आउटसाइड होगा पॉइंट ऑन पीपीसी उन सब के क्या मतलब रहते हैं राइट चलिए देखते हैं डायग्राम वही है स्केजुअल वही है स्केजुअल की जरूरत नहीं पड़ने वाली डायग्राम को बेसिकली गौर से हमें देखना है थोड़ा जूम वगैरह कर लीजिए वीडियो की क्वालिटी बनाने का ऑप्शन आता है 1080 पे आप देख सकते हैं तो 720 पे भी बिल्कुल क्लियर दिखने वाला है राइट चलिए देखते हैं देखिए डायग्राम में आपने इससे पहले जो डायग्राम देखा था उसमें एबीसीडी अंदर के ये तीन पॉइंट अलग से मैंने बनाए हैं देखिए पीपीसी के अंदर दो पॉइंट है पीपीसी के बाहर एक पॉइंट है राइट सिंपल सा समझने का मतलब यह है पीपीसी के ऊपर पॉइंट पीपीसी के अंदर पॉइंट पीपीसी के बाहर पॉइंट ये क्या इंडिकेट करते हैं इंडिकेशन ऑफ पॉइंट्स बोलते हैं इसको राइट right? कि पीपीसी आगे की तरफ शिफ्ट होगा या पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट्स वगैरह पीपीसी में क्या इंडिकेट करते हैं राइट right? सबसे पहले देखेंगे पॉइंट ऑन पीपीसी ए बी सी डी ई ये जो पॉइंट है किसमें है पीपीसी के ऊपर है क्योंकि ये जो कर्व है ये जो लाइन है कर्व की इसको हम पीपीसी बोल रहे हैं यस और नो राइट तो पॉइंट ऑन पीपीसी क्या इंडिकेट करते हैं फुल यूटिलाइजेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट मींस जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन या यूज कर रहे हैं यस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगेन रिसोर्सेज का बेहतरीन यूज कर रहे हैं हम हमने एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम कर दिया दूसरे को बढ़ाने के लिए पहले को कम कर दिया यस एफिशियंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एफिशियंट है जितनी होनी चाहिए उतनी हमने टेक्नोलॉजी यूज कर लिया मतलब मैक्सिमम हमने आ, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर लिया यस और नो राइट तो पॉइंट ऑन पीपीसी ये इंडिकेट करता है अगर पूछा जाए कि पॉइंट ऑन पीपीसी क्या इंडिकेट करता है तो हमें ये तीन पॉइंट बताने हैं कि फुल यूटिलाइजेशन एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यस चलिए अब देखते हैं पॉइंट इन साइड दो पॉइंट दिख रहे हैं के और एस अब ये क्या शो करते हैं देखिए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट मींस जितना रिसोर्सेज है हमने उसका बेहतरीन यूज नहीं करा दस लोग हमने हायर करे थे काम करवाने के लिए हमने यूज सिर्फ पांच का ही करा है पांच वेस्ट चले गए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इनएफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने इनएफिशियंट यूटिलाइजेशन कराए रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का भी मशीनरी लाए थे पांच मशीनरी यूज करी दो तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यस और नो हो रहा है बच्चों क्लियर अब देखते हैं पॉइंट आउटसाइड पीपीसी आउटसाइड मतलब टी जो पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है अब टी पॉइंट में क्या सिचुएशन आ गई हमारी कि भाई हमारी पहुंच के बाहर है चीजें जो हमें प्रोड्यूस करना है ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं इसलिए रिसोर्सेज में फेर बदल करने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी में भी फेर बदल करने पड़ेंगे राइट बात वही है सौ रुपए की चीज चाहिए दस रुपए हमारे पास हैं और बच्चों क्लियर अन अटेनेबल कॉम्बिनेशन हम इस चीज को अटेन ही नहीं कर सकते जो चीज हमें बनानी है उससे रिलेटेड हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है टेक्नोलॉजी नहीं है रिसोर्सेज नहीं है यस और नो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वी हैव टू डू द चेंजेस इन रिसोर्सेज एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी और अब बच्चों क्लियर पहला पॉइंट ऑन पीपीसी राइट एबीसीडीई फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉइंट इन साइड पीपीसी के और एस इन एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉइंट आउट साइड टी अन अटेनेबल कॉम्बिनेशन We do not have the required resources or the technology in order to produce the goods which is required in the economy. Yes or no? पूरा बच्चों clear? तो ये था PPC का simple, सरल और अच्छा सा concept, right? ये जो last वाला topic है indication of points ये पूछा जाए तभी बताना है अगर PPC स्पेसिफिक आता है कि पीपीसी समझाइए विद हेल्प ऑफ अ डायग्राम विद हेल्प ऑफ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन तो हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है मीनिंग से 
मीनिंग से अजमशन फिर क्या आएगा हमारा स्केजुअल टेबल जिसको बोलते हैं फिर आएगा डायग्राम दैट्स इट दैट्स इट पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे राइट इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स से डिफर कैसे इकोनॉमिक्स में एग्जामिनर को टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है क्या आंसर टू द पॉइंट फ्लावरी लैंग्वेज बड़ा चढ़ा के खेचना नहीं पड़ता है अदर सब्जेक्ट की तरह मैनेजमेंट या बिजनेस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके तरह राइट टू द पॉइंट स्पेसिफिक आंसर यू हैव टू शो द लॉजिकल साइड बिहाइंड योर आंसर इन एवरी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन दैट द एग्जामिनर इज आस्किंग Yes or no? पूरा बच्चों के लिए तो ये था आज का वीडियो हर एक फ्रेंड के साथ शेयर करना जिसको भी इकोनॉमिक समझने में दिक्कत आ रही है पूरा सिलेबस माइक्रो मैक्रो पूरी कंप्लीट करने वाले हैं इसी चैनल पे तो बने रहिएगा मेरा साथ दीजिएगा शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करना जरूर और मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी तक तो प्लीज जाइए और फॉलो करिए सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चाहे वो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो टिकटॉक हो हर जगह राइट right? मुझे फॉलो करिए हमेशा हर जगह एजुकेशनल कंटेंट वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलेगी राइट right? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच